وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد سامي أحمد جودري بھائي إنجلاند تكي جانتي چهي چهن جه أنار ایک بندو جانتي چهي چهن جه مسلمان مارا گلے تو تار قبر شاستي ہوئي كنتو هندو مارا گلے تو تاكي جالي پاني تي اوڑي دعو ہوئي با پاني تي بھاشي دعو ہوئي اي بكتر كي بھاوه قبر شاستي ہوئي با जे व्यक्ति के पानी ते भाषी दया होलो एर को बुरे शास्त्र की हब की भाव दया होगे शुक्रान जज़ा कर लखोर फिद्दा रहें सामी भाई के को बुरे आज़ाब शंकरान ते एक टी गुरुत्वपूर्ण पोषण कर जन्नो मशूले पुत्ते के मानुषी मारुनशील पुत्ते के मित्तु बारन कोट्ते ही होगे जार जन माचे तार मित्तु आसे इटाबु એભોશંગે આલા રભુલા આલામીન પવીત્ર કુર આનેર એકોશનું સોરા આમ્બેર પઈત્રિષ્ટું આયાત એબં આટતનું આયાત ઉલે કોટછેન આઈના માં તાકુનું ઇદ્રેક કુમુલ માઉતા તુમરા જેખને થાકુના કેનો قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ هنو بھی آپ نے بولون تم رجے موران تھے کہ پالائن کرتے چاہو شے موران تمہا در ابو شوئی دھور بے تب ہی موران ایر جنو نیر دیشتر ایک را شمائی روئے چھے اللہ مانوش کے دنیا تے باچہ شمائی دیئے چھن ایو نیر دیشتر شمائی تا کے میت توارن کرتا ہوئے اللہ پو بیتر قرآن تین نگ કિતાબં મુાસલાં આલાર આદેશ સારા કેઓ શેચાય મોટતે પારેના મરોનેર જોને એક્ટી નીતારેતો શોમાય રોએ � اللہ سل بولچن جے ازا ارد اللہ قبد عبد بی ارد جال اللہ فیہا حاجتا جاکن اللہ رب العالمین کنو مانوشر میت تو گھوٹا تے چان تو کن جار میت تو جکھانے روئے چھا اللہ تار پرو جن شکھانے کوری دین ایون شکھانے جان او تو بورتار جان کبست کرنے نین میت تو گھوٹی دین اور تا شکل کے میت تو بارن کوٹ تو ہوئے نیت دھاری تو اکٹی شمائے اکن جارا مسلمان تا دیر शाबाबिक भाव मृत्यु हो ले ताके कबूल रुस्त करा होए आराम हर जानी जो मुसलमान देर कबूल रिशास्त हो बे अकुन विशेष करे जरा सेकुलर जोम बा नस्तिक को बादे दर्शन एर भाई रा तारे एक्टी को था बोले था के जे आशुले मुसलमान देर माटी दिले कबूल रिशास्त हो बे किंतु जरा हिंदू इधर पूरी दे होलो જાદેર બાગે ખીએ ફેલ્લો ઇતા દીએ દેર શાસ્તી કી હવે આશુલે પોસ્નોટાર માદ્દમ હચે શુભં કરેર ફાકી તાકે કવરુસ્ત કરા હોક પા ના કરા હોક તાકે શાસ્તે દેઓ હવે હોક તાકે હીંસ્રો જંત્રો ખીએ ફેલોક બા� કાટ લેટેર મોતો હય તો ભો તાકે શાસ્તે દેવાય હવે રસુલ સારે સલામ થેકે જાબોની તો હે છે કોણરો 
সর্বোপরি কথা হচ্ছে যার যেভাবেই মৃত্যু হোক তার সেভাবেই মৃত্যু হবে স্বাস্থ্য হবে মূলত শাস্তিটা যে মানুষের দেহের উপর হচ্ছে সেটা না যাদের কবরস্থ করা হয়নি তাদের যা আত্মা রুহ এই রুহের উপর মূলত শাস্তি দেওয়া হবে নাস্তিকরা ও এক শ্রেণীর মুসলিম দার্শনিকরা কবরে আজাব অস্বীকার করে তারা বলে যে এর কোনো সার্থকতা নেই যথার্থতা নাই এক্ষেত্রে তারা দলিল পেশ করে যে তারা কবর খুঁড়ে কোরআন হাদিসের বর্ণনা মোতাবেক সেখানে কিছুই দেখতে পায় না আবার খারেজ ও মোতাজিলারা যেরকম জিরার ইবন আমর বিশরাল মুরাইসি কবরে আজাব অস্বীকার করেছে অর্থাৎ তাদের ধারণা কবরে আজাব নেই এগুলো মানুষের ভুল একটা কেচ্ছা কাহিনী এগুলো বলতে কিছুই নেই কিন্তু যে না কবরের স্বাস্থ্য অবশ্যই হবে মানুষের আত্মার উপরে যেরকম আহলে সুন্নাওয়াল জামাতের অভিমত হলো রোহ বা আত্মা দেহ থেকে পৃথক বস্তু যা দেহের থেকে অবিচ্ছিন্ন থাকে শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমা রহমুল্লাহ বলছেন আহলে সুন্নাওয়াল জামাতের ঐক্য মতে আজাব শরীর ও আত্মা উভয়ের উপরেই হয়ে থাকে শরীর থেকে পৃথক ভাবে আত্মাকে শাস্তি ও শাস্তি দেওয়া হয় এবং দেহের সাথে একত্রিত ভাবে দেওয়া হয় যেমন ভাবে শান্তি বা শাস্তি উভয়ের উপর একত্রিত ভাবে হয় অনুরূপ শুধু রুহের উপরেও পৃথক ভাবে হয়ে থাকে অর্থাৎ যার দেহ থেকে দেহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে খুঁজে পাওয়া যায় না বা এরকম হয়ে গেছে এ সমস্ত লোকদের অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে তার আত্মার উপর শাস্তি দেওয়া হবে এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত তার দেহ এবং আত্মা দুটো একটি তার শরীরের অঙ্গ এখন যখন মৃত্যুবরণ করলো তার দেহ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এক্ষেত্রে তার আত্মার উপর অবশ্যই অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে মোতাজিলা বা অন্যান্য যুক্তবাদীদের যুক্তিবাদীদের অধিকাংশ যারা কবরে আজাব ও নিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের অভিমত হচ্ছে মূলত তারা দেহ থেকে স্বতন্ত্র ভাবে আত্মাকে অস্বীকৃতি বা অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তারা এই যে মানুষের যে দেহের থেকে একটা আত্মা আছে এই আত্মাটাকে তারা অস্বীকার করে বিধায় তারা কবরে শাস্তিকেও অস্বীকার করে অথচ মানুষের যে আত্মা রয়েছে এই আত্মার উপরে যে শাস্তি হবে এটা তারা বুঝতে পারে না অথচ আমরা যখন মানুষ কবর আজারটা কেমন হবে ধরুন যে একজন দুইজন লোক শুয়ে আছে এখন একজন স্বপ্নে দেখছে যে তাকে সাপ কামড়াচ্ছে সে সাপের কামড়ে চিৎকার করছে কান্নাকাটি করছে এখন ঘুম যখন ভেঙে গেল বা তার পাশে যে শুয়ে আছে সে কিন্তু টের পাচ্ছে না অথচ যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখছে সে সাপ দেখে ভয়ে কান্নাকাটি করছে এমন কি কত বড় সাপ কেমন কালার এগুলো বর্ণনা দিচ্ছে অথচ পাশে যে শুয়ে আছে সে কিন্তু টের পাচ্ছে না ঠিক কবরে আজাব এমন তার পাশে যে ব্যক্তি রয়েছে মানুষ রয়েছে তারা টের পাবে না কিন্তু যে ব্যক্তি রয়েছে তার আত্মার উপর শাস্তি হচ্ছে দেখুন স্বপ্ন দেখছে আমি আমি কষ্ট অনুভব করতে পারছি অথচ আমার পাশে যে রয়েছে সে বুঝতে পারছে না ঠিক কবরে শাস্তি মানুষের আত্মার উপরেই হবে যাদের দেহ খুঁজে পাওয়া যায় না তাদের শাস্তি যে হবে না এমনটি না দার্শনিকদের অভিমত তারা মনে করেন যে নিয়ামত ও আজাব স্বতন্ত্র ভাবে আত্মার উপর হয়ে থাকে তার দেহের উপরে নিয়ামত বা আজাব দেওয়া হয় না আহলে সুন্নাল জামাতের মধ্যে ইবন মাইসারা ও ইবন হাজম এ মত প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ মানুষের যে নিয়ামত জান্নাতের শান্তি বা কবরের শান্তি বা কবরের শাস্তি এগুলো মূলত মানুষের দেহের উপরে দেওয়া হয় না বরং এগুলো দেওয়া হয় হচ্ছে মানুষের যে আত্মা এই আত্মার উপর এই শাস্তি গুলো দেওয়া হয় সর্বোপরি কথা হচ্ছে মানুষের কবরস্থ করা হোক বা না হোক যেভাবে তার মৃত্যু হোক সে ভালো করুক খারাপ করুক যে ভালো হলে সে প্রতিদান পাবে খারাপ হলে তার আত্মার উপরেই শাস্তি হবে মূলত শাস্তি বা শান্তি এগুলো মানুষের আত্মার উপরেই হয়ে থাকে তো আল্লাহ রসুলজালাম কিছু ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন যাদের জন্য কবরের শাস্তি মাফ করা হয়েছে বিশেষ করে যারা আল্লাহ রাস্তা জিহাদ করতে যে শহীদ হয়ে যাবে এই সমস্ত ব্যক্তির উপর কবরের শাস্তি মাফ করা হয়েছে ইবনে মাজা মিশকাতে তিন হাজার আটশো চৌত্রিশটম হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে এছাড়াও আল্লাহর রাস্তায় যারা পাহাড়রত অবস্থায় থাকে এই সমস্ত লোকদেরও কবরের আজাব 
শাস্তি মুক্ত করা হয়েছে যেটা তিরমিজির ষোলোশো একুশ নং হাদিস আবুদাবাদ মিশকাতের আটত্রিশশো তেইশ নং হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে এছাড়াও যারা জুমাবার শুক্রবারে মারা যাবে তাদের কবরে শাস্তি থেকে মুক্ত করা হবে যেটা আহমাদ মিশকাতের ষোলো তেরোশো সাতষট্টি নং হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে এছাড়াও যারা পেটের ব্যথায় মারা যাবে এই সমস্ত লোকদেরও কবরের শাস্তি থেকে মাফ করা হবে যেটা নাসাইয়ের দুই হাজার চুয়ান্ন নং হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে তবে শর্ত হচ্ছে ইমান আনতে হবে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে মুসলিম হতে হবে মুসলিম না হয়ে কেউ যদি সে যদি পেটের ব্যথায় মারা যায় শুক্রবারে মারা যায় এমন কি ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করে কিন্তু ইমান না আনে কালেমা শাহাদাত না পাঠ করে এ ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না শর্ত হচ্ছে ইমান আনতে হবে সাথে সাথে আমল করতে হবে আর এমন কিছু কাজ রয়েছে যে কাজের মাধ্যমে কবরের শাস্তি বা আজাব থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব তার মতো অন্যতম হচ্ছে যে আমলে সলেহা বা ভালো আমল করা ভালো আমল বা ভালো কাজের মাধ্যমে কবরের শাস্তি বা আজাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায় যেটা সৈয়াদ তার্গিব তার হিবের তিন হাজার পাঁচশো একষট্টি নং হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে দান সদ্গা করার মাধ্যমে কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় যেটা সিলসিলা সহিয়ার আঠারোশো ষোলো এবং চৌত্রিশশো চৌরাশি নং হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে তাছাড়া কবরের ফিতনা ও আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার মাধ্যমেও কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব যেটা সহি বুখারির আহ তেরোশো সাতাত্তর নং হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে এছাড়া প্রতি রাতে ঘুমের পূর্বে সোরা মুলক পরার মাধ্যমে কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব যেটা নাসাই সোনাল কোবরা সহিয়াদ তার গিব তার হিবের পনেরোশো উনানব্বই নং হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে সর্বোপরি কথা হচ্ছে কবরের শাস্তি অবশ্যই অবশ্যই হবে যে যদি কেউ ভালো হয় সে কবরে নিয়ে আমত পাবে আর যদি কেউ খারাপ হয় তাহলে তার কবর শাস্তি হবে তার কবর তার দেহ তাকে কবরস্থ করা হোক বা তার দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হোক জ্বালিয়ে দেওয়া হোক পাথর হয়ে যাক বরফ হয়ে যাক বা উড়িয়ে দেওয়া হোক যাই করা হোক না কেন তার সেই আত্মার উপরে কবরের শাস্তি হবে আর কবরের শাস্তি থেকে অবশ্য অবশ্যই আমাদের পরিত্রাণচিত হবে এর জন্য বেশি বেশি নিয়ে কামল করতে হবে আল্লাহর কাছে তা অবাক করতে হবে দান সদ্গা করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সেই তাফিক দান করুন আশা করি ভাই যেন উত্তরটা বুঝতে পেরেছেন সর্বোপরি কথা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেক মানুষ মৃত্যুবরণ করতে হবে আর প্রত্যেককে কবরে কবরস্থ করা হোক বা না হোক সে কবরের শাস্তি বা নিয়ে আমত অবশ্যই ভোগ করবে আর কবরের শাস্তিটা মানুষের আত্মার উপরে হবে এটা শরীর বা দেহের উপরে হোক হবে না তাকে কবরস্থ করা হোক বা না হোক আশা করি ভাই যেন উত্তরটা বুঝতে পেরেছেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ